నమస్కారం హాయ్ గాయస్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఇస్ శివ కుమార్ వెల్కమ్స్ యూ టు అవర్ థర్టీత్ క్లాస్ ఆఫ్ అన్ టాట్ కర్ణాటక క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఆన్ వయలిన్ ఓకే ఈ క్లాస్లో మనం నోకోవాలి పోతున్నది జండ వరిసగ ఎన్న ఒక సెగ్మెంట్ అన్న జండ వరిసగ ఎన్న పరయబో పేర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఎన్నన ఐన పరయనది ఓరో నోటం డబుల్ ఐట్ వరు దట్ ఈస్ సా సా రీ రీ గా గా మామ ఎన్నన ఇదిందే ఒక స్టైల్ ఆఫ్ లెసన్ వరనది అవునా జండ వరిసగ ఎన్న పరన సంస్కృతి జండ ఎన్న పరయబో రెండ అన్న అర్థం ఓకే సో ఈ జండ వరిస వాయికబో ఎస్పెషల్లీ వయలిన్ వలరే ఇంపార్టెంట్ ఆయిట్ల ఒన్ రెండ్ కార్యం అరిని వాయికానుండ అదెందన చేయ నమ్మలిపో ఒరు ఫింగర్ నమ్మలిగన సారి గామ పాదానీస ఎందుకంటే నమ్మలిగన వాయించు అలా ఇప్పుడు వన్ టు త్రీ ఎన్ను పరిని మోళ్ళోట్ ఓరో ఫింగర్ మారి మారి పోనని పగరం ఇప్పుడు నమ్మ ఎంత చేయమన్న సేమ్ ఫింగర్ ఒన్ను కూడా వెకను యాక్చువలి ఈ ఆద్యం పడిచే పదిమూన్ లెసన్లం నమ్మ ఇత్తు వేరే ఒక నోటం డబుల్ వాయించట్ల ఎల్లా సింగిల్ అన్న అప్పుడు ఇద్ ఆ డబుల్ వాయికన్ వేడి తన్నే ఒక లెసన్ క్రియేట్ చేయను అయింటి పేరాన జండ వరిసగ ఎన్న ఈ పోర్షన్టి పేరు ఓకే రాయిట్ అప్పుడు ఇది ఎంగే నమ్మ వాయికం డబుల్ ఎన్న పడయబో వెరే సా సా ఎన్న వాయికానాణంగి తీర్చయటం అంగనే లెసన్ ఉండాకే ఆవశ్యక కార్యం వీ ఆల్రెడీ ప్లేడ్ సా సో ఒక సా కూడా వాయించా పోరే అప్పుడు అది సంథింగ్ ఎంత పరీ అదే ఒళిని కడపండి అదే సమ్ హిడ థింగ్స్ అద ఓకే అదెందా నమ్మ నోకా అన్నీ ఇప్పో ఞాన్ ఈ జండ వరిసగ మాత్రం కొర్చ నమ్మక ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఎన్న క్లాసుగా ఞాన్ ఇట్టిట్ అది మెన్షన్ అది వీడియో అది నోకు అది జండ వరిసగ కొంచెం డీటెయిల్డ్ ఐ ఞాన్ అయిన పరిచు ఓకే ఎంగే ఞాన్ స్పీడ్ ఐటెం చెరే కార్యం పరా జండ వరిసగ వాయికో అది స్టైల్ ఎంగేనాను వెలి ప్రసెంట్ అవునుకా టూ నోట్స్ ఎన్న పరయబో అది రెండు ఇండివిజువల్ అయి అదే వ నోట్ విత్ టూ కౌంట్స్ నమ్మ ఇదిన ముంబ నోకియ ఈ పా అలగి నీ ఎన్న నోకి నోట్ ఒక నోట్ వలిచి నీటియ కొండు పోన అయినడికి ఒక గ్యాప్ ఇల్ల అప్పుడు జండ వరిసగ నమ్మ ఎంగేనాను వాయికా పోనో చేయాల ఇది రెండూ అల్లాత ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ ఆన అదెందన చేయాల ఇప్పో ఒక రెండు పేరు కై కోర్తు నిక్కాణి ఇవర్ తమ్మి గ్యాప్ ఉండో చోదా గ్యాప్ ఉండ పక్షే ఇవర్ పిరిజాను నిక్కుందో చూసి కళ్ళ పిరిజాల నిక్కుంది అదే ఆ రీతికాన నమ్మ ఈ సాయన ఒక నోటి నమ్మ వాయికా పోను అదే ఇప్పుడు సా సా ఇది రెండు గ్యాప్ ఉండ గ్యాపే ఇల్ల సో సాన్ పరిమే అదొరు ఒక ఎవడాన బ్రేక్ అది నమ్మక అరియా పట్టు సా ఎన్నాను పోను అప్పుడు ఆ బ్రేక్ అలగ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ ప్లేయింగ్ రెండు నోట్ వాయికో అంగే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ సా సా ఇవడ నిన్ను సా అవడ నిన్ను సా ఎన్నొరు అర్థ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండ నమ్మ వాయికా పోను అప్పుడు నోక ఎవడాన ప్రత్యేకించు నమ్మ ఇత్రేం క్లాసు నమ్మ వలరే ఇంపార్టెంట్ ఆయిట్ పరంగ ఒక ఫింగరింగ్ ఉండ ఫింగర్ ఉండ దట్ ఈస్ పింగి ఫింగర్ ఆ ఫింగర్ ఇవిడ ఎత్ర ఉపయోగికి ఉపకారపడుతు అన్నది మీకు ఇది వాయికో మనసిలాగు అదాయత నమ్మకి ఈ జండ వరిస వాయికో ఒక కారణవశ ఓపెన్ స్ట్రింగ్ వాయికే పట్టిల్ల ఈ జండ వరిస ఓపెన్ స్ట్రింగ్ ఇల్ల అదాన ఇదే ఏటో మహత్తాయ కార్యం అన్నది అకార్డింగ్ టు వయలిన ఈ కార్యంగా పరయనది అప్పుడు ఓపె స్ట్రింగ్ ప్లే జండ వరిసకు అక్సెప్టడ్ అల్ల అప్పుడు అదెంగే నమ్మకు వాయికా పెట్టు నమ్మకు అరియాన కార్యంగా అదొండ ఆద్యమే నమ్మ ఇదెల్లాం కవర్ చేయ పోయేది కట్టో ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ విత్ సా ఓన్ ది థర్డ్ స్ట్రింగ్ విత్ థర్డ్ ఫింగర్ దిస్ ఇస్ సా ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇది తన్నే నమ్మ రెండు కౌంట్ ఎన్న వాయికా నమ్మ ఎన్న వాయికా రెండు కౌంట్ వాయించు అప్పుడు జండ వరిసగ ఇది ఎంగే వాయికం వచ్చు కళ్ళ ఈ బో ఇంగే ఇదొన్నూ చేయ పట్టునిల్ల అలే అప్పుడు నమ్మ ఈ ఫింగర్లాన ఆ ఒక సా ఎన్న ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ కొండు వరనది హౌ ఎన్న వరది
എന്ന് വരുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം സാ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സാ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ താഴെയുള്ള നോട്ട് ഏത് നോട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള നോട്ട് അവിടെ തന്നെ കാണണം സാ വായിച്ചത് എന്ത് എടുക്കല്ല വേണ്ട നീ നോട്ട് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നു നല്ല മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരയും വേണം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതേ പ്ലേസിൽ വെക്കുകയും വേണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്പർ വൺ എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഫിംഗർ തിരിച്ച് വെക്കേണ്ടത് പലർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതല്ല അതായത് എന്ന് വരാറുണ്ട് എന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പം എവിടെ ഈ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയിൽ അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്കിത് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോഴേ നിങ്ങളത് തിരുത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായമാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സാ രണ്ട് കൗണ്ട് സാ ഇത് രണ്ട് കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കൗണ്ടിൽ ആക്ച്വലി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഈ അത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത് ആ കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ തീർക്കുക ചെയ്യുന്നത് സാ എന്നിരുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ കൗണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കൈ എടുത്ത് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത്ര ക്യുക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഈ ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ കൗണ്ടിൻ്റെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുകയോ അത് തീർന്ന ഉടനെ ഗ്യാപ്പിൽ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എടുത്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നിസാന്ന് കേൾക്കും അപ്പോൾ ആ സാ അവിടെ ജോയിൻ്റ് ആവത്തില്ല അത് ആവാനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ജണ്ട വെച്ചകൾ രണ്ട് പോയിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട് അതായത് എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അവിടെ വരുന്നത് അതായത് സാ കഴിഞ്ഞ് എന്നായിപ്പോ ഓക്കെ ആ ഗ്യാപ്പിലല്ല എടുക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ സെക്കൻഡ് കൗണ്ട് ബോ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ആ സാധനം കേട്ട് കൈ മുകളിൽ പോയി വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാണ് ഈ ജണ്ടകർഷകളുടെ പ്രയോജനം വയലിന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിംഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫിംഗർ വെച്ചാണല്ലോ ഇത്രയും ദിവസം വായിച്ചിരുന്നത് അതേ ഫിംഗർ എടുത്ത് വീണ്ടും അതേ സ്പോട്ടിൽ വെക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ശ്രുതി ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും എടുത്ത് അത്രയും സ്പീഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ കൈ മുകളിലോട്ടോ താഴോട്ടോ സൈഡിലോട്ടോ ഒന്നും പോകാതെ അതേ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നതു എന്നുള്ള ഒരു എന്തു പറയും അവരുടെ നമുക്ക് വെച്ചിരുന്ന ടെസ്റ്റിങ് വെക്കാത്ത ലെസൺ ഉണ്ടാക്കിയവർ ഓക്കെ എനിവേ അത് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി കംഫർട്ടബിൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ഫിസിക്സ് എന്താ പറയും ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ എത്ര സ്പീഡിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര സ്പീഡിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കാം വെച്ച് വെച്ച് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വരുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൈ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും വെക്കുമ്പോൾ അല്പം മുകളിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അത് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയതെന്ന് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇത്രയും എടുത്ത് മാറ്റുകയെന്ന് വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അത് ആ പവറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അല്ലതാ കണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ഈ ജണ്ട വെച്ചിൽ എപ്പോഴും എന്ന് രണ്ട് ബോയിൽ വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഒറ്റ ബോയിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിംഗറിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും
சாப்பேது மா பாவைக்கியா ரெண்டு வருஷத்தில் ஆதித்த மூணு வருஷம் நீங்களுக்கு ஈ ஒரு ரீதியில் மாத்திரமே வாய்க்காம பட்டிருக்கும் அது எல்லாம் டபுள் நோட்டாக வருது ஆதித்த மூணெண்ணம் மிஸ்ஸையோ அதிக ஆதித்த ரசனான சாசா ரீதி கேட்க மாமா பாப்பா தாதா நீ சாசா என்னது இதில் அடுத்தது வாய்க்கின்றது எகே ஞங்க நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் പറഞ്ഞു ഈ സരിഗമ രിഗമപ ഗമപ മപ തനി പദനിസാന്നുള്ള ഒരു ലസൺ നമ്മൾ സരിഗമ രിഗമപ സരിഗമ പദനിസാന്ന് പഠിച്ചു അത് അലങ്കാരത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ജണ്ട വരിശയിൽ തന്നെ അത് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സാസ രീരി ഗഗ മാമ ദെൻ രീരി ഗഗ മാമ പാപ 1 1 2 2 3 3 4 4 again start from 2 2 2 3 3 4 4 5 5 idella satyam parna skill development inulla one of the brilliant exercises aanu manasayile adond idin angane vicharichu ningal padikavo adond ningal etum perfect aayi varunnu vare idin practice cheya idu oru verum lesson aanu sasa reethi vaichu thirthu ennu parnu poyirudhu etra perfect cheyan pattumo athra ee perfect cheya naan vaaikkunnathu oru 40% ennu vicharikkya ningal you have to attain up to 995% once again okay full body full body to vaikkan ga to ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ബോയിലാ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരും അത് പാടില്ല ബോ വെറുതെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട അത് വെറുതെ ആ നാ രണ്ട് കൗണ്ട് വെച്ചാൽ ബോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഈ കയ്യിൽ മാത്രം ഫിംഗറിൽ മാത്രമാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് കൂടുതൽ മെലഡി ഒന്നും നോക്കണ്ട അടിച്ച് വായിക്കുക നന്നായിട്ട് ആ കൈ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വീണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അതേ നോട്ടിൽ കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇനിയാണ് ജണ്ട വരിശയുടെ പ്രോപ്പർ ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യ ജണ്ട വരിശ സരിഗമ പതിനിസയിലൂടെ അവരെന്ത് കാണിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സരിഗമ പതിനിസ എന്നുള്ള ആ സിമ്പിൾ റൂട്ട് വെച്ച് ജണ്ട വരിശ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് സെക്കൻഡ് ഈ ജണ്ട വരിശയിൽ ഉടനീളം ഒരു പോർഷൻ നമ്മളുടെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും എങ്ങനെ സരിഗമ പതിനിസ സായുധമ വരിശ വായിച്ചു സരി സരി സരിഗമ സരിഗമ പതിനിസ സനി സാനി സനി ഡപ്പ സനി ഈ സരിഗമ പതിനിസ എങ്ങനെ വന്നോ അതുപോലെ ജണ്ട വരിശയിൽ വരുന്ന ഒരു ലെസ്സനാണ് സാസാ രീതി ഗഗ മാമ രീതി ഗഗ മാമ പപ്പ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ സാട്ട് മാ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാസാ രീതി ഗഗ മാമ എഗെയിൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസ്സൺ വരും വീണ്ടും രീതി ഗഗ മാമ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെസ്സൺ മുതലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജണ്ട പരിശയുടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് പറയും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെസ്സണിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സാസാ രീതി ഗഗ രീതി ഒരു സെക്ഷൻ സാസാ രീതി ഗഗ മാമ അതോടെ ആ സെക്ഷൻ തീരുന്നു അടുത്ത് രീതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ടു എന്നുള്ള ഇതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് രീതി ഗഗ മാമ ഗഗ രീതി ഗഗ മാമ പാപ്പ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ലെസൺ പോകുന്നത് ഓക്കെ
ഇതിൻ്റെ അവരോഹണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് നോട്ടും ജണ്ട വരിശയിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലെസണും വരത്തില്ല ഇത് എട്ടെണ്ണമുണ്ട് ജണ്ട വരിശയ്ക്ക് ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂന്നാമത്തത് അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണത്തിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് വരത്തില്ല പലതും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലെസണാണ് വെരി വെരി ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ സാസാരീരി ഗഗരീരി സാസാരീരി ഗഗമമ്മ ഇതാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ജെൻഡർ ഹെൽസ് പ്രാക്ടീസ് ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾ വിടാനേ പാടില്ല ആദ്യത്തെ സരിഗമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തത് ആ ജണ്ട വരിശയ്ക്കകത്ത് വരുന്നത് എല്ലാ ലെസണിൽ കവറായി വരുന്ന ഒരു ലെസൺ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ലെസണാണ് ആ ജണ്ട വരിശയുടെ പ്രോപ്പർ ലെസൺ ഈ ലെസണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ സ്വരങ്ങളും ജണ്ടയായിട്ട് വരുന്നത് അത് മീൻസ് ഡബിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെസൺ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ജണ്ട വർഷം അത്ര വലിയ ഡി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലെസൺസ് ഒന്നും അല്ല എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ടും നല്ല ഫോഴ്സ് ആയിട്ടും മെലഡി നോക്കണ്ട ബോയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കരുത് ബോ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പോകുക മൈ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് മൈ ഇൻറ്റൻഷൻ യു ഹാവ് ടു പ്ലേ വൺ ബോ ഫോർ ടു സ ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് ഒരു ബോ ഇട്ടാൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ടു ബോ രണ്ട് ബോ ഇടുമ്പോഴുള്ള റൂൾസാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ബോയിൽ സാ എടുക്കാനോ വയ്ക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ ബോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റുമായിട്ട് വീണ്ടും ജനറൽ വർഷകളുടെ സെക്കൻഡ് പാട് നമുക്ക് നോക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക Enjoy Jaya. Bye from Shivakumar.